Hi friends, welcome to our channel. Nama TNPSC poti terbukal kah, Tamil padanggalah pergi tu orang. Adan adi pada ialah awam hampir rende, nama tu rende awam cerukon. Awam hampir padanggalah, iran dam perbuhan ipa mudiya pohud. Nama bodi pe mula dengam um, ini kahat eh, sutra bina kalam bina bina elatikulam mirik. Sutra elatikulam bina elatikulam mirik. Ada ada orang ini second term mudi itu, ada kemudian third term, ada mudah juga kemudian seventh term apa dia. Ini pola Tamil itu Tamil itu anda terangkan pada cerita mudah cerita hari terutama subjek ini nama pakala. So friends, anda over na ini kemudian ada ilah video selain soler ini na abdi na over lesson sih pada cerita mudah cerita questions ke answer prepare panengga answer ninggal prepare pan sorry questions ninggal prepare panengga answer ninggal prepare panengga book back questions sih, ilah answer ini yudhi panengga niche ema marakwe marakad. Enam ini kita kait rukinya, seller bandar headphones logo dek kita, seller papingnya, patik dek kepingnya, patik dek kekeringnya, yelah ringnya writing. Ini semua ni nak kumpul tu, kandi pa marakat itu chance sila. TNPS sila, betul peranu mana kandi pa, ader ke udah itu rumba agasinya, nalla muiyerci, nalla palanat teru. Kandi pa ini ini, jossi ke mana muiyerci, muter nama kayu dama, tu orang tu nalla nalla pelikin bodo, nalla payana nama ada elang. Kau itu terbukti lah, percuma kerja kerana, bawal tu keluar. Inne intraya pada tanam atau orang orang, inne ki, udah pay mula dengan kita, tu nih pada mana, ada ye larp, ye larp leh itu, ye rena perwata leh, inde udah pay mula dengan kita memudah lah pakai lah. Ini leh itu, monu leh inna bina, pada pada teridiya pada tay, putih itu baik kaji rin bida, abaya roda ariu re, abaya roda ariu re inna bina, pada pada teridiya pada tay, putih itu baik kaji. Inde line sunnah dia orang gula, kekalah abaya. Panatai pain pada tamal wajib terpuduh mada meja agum. Panatai pain pada tamal wajib terpuduh, yangna agumna mada meja agum. Panatai kondo, ye dene murul toril seidu wal bil muneranu. Panatai kondo, ye dene murul toril seidu wal bil muneranu. Peti le putih gira panatai nana, nama kenda puri jenu mukade yade. Panatai nama murai agha pain pada tamal bodo, ader kana muneran kadekno. Adik panatim payen. Ikan itu ibu lakum kadai dah. Inda padam. Ini kadai yang ada rukun da padam. Nala interesting ya rukun. Kadu tulah dah rukun. Ini dah nama inda kadai yang ini nama full lah terunjukkan. Ini ada question setania pada lakuk terukar ada. Ini dah nama padat cipte. Purunjukkan. Punggula minum muril arulah perinum manihar irandar. Punggula minum muril lah arulah perinum manihar irandar. Arulah per yar abdi na awar baru manihar punggula tu lah. Herkrawer, orang murai, awal beli nanti ke selalu berdiri dengan itu. Tama itu pilih kel, balaban, amuda, yelilan. Balaban, mani ker balaban orang ini pilih kel, yaitu ni perabu di mana, muntre per, muntre pilih kel orang ini perayaan mana, di mana balaban, amuda, yelilan. Mika orang ini tama itu pergi kelabu cerita kanga. Pilih kel ini, nan beli nanti ke selalu berdiri kerin, nan munggal over over kum, panam terer, nan korat tapan tak, gawan mana pada katanya ni teri pitaran mau abdin sura. Over over itu, ambat ayam panata kudu kerana muni perikum ya, ambat ayam panata kudu kerana, arah lapar bandi beri petra pora. Awal sendiri tu muntah pelik kerum, arah sana seirang. Apo, nama itu ramai ini, ada ipod ayam tanda ini mungkin panata kudu teri kerana, entar entar walaman. Walaman inna sana, na, orang apa kudu tapa panata kerum, walaman inna sana, na, nama itu ramai ini, ada ipod ayam tanda ini mungkin panata kudu teri kerana, ini walaman sana. Naa, nama apa itu ni kerana, na, amuda sana, amuda mu walamanu, orang apa bandi. Panat tu, tamat teremik teremik ada pura tu kan? Karena panat tu kurit teri perikaran surite, amuda abu bala bunun solrangge. Ini dah kereta lepas kau ngaji, apa dia orang kelbi kelam ayala. Nana apa dia ni kebel lain surite, gali lain solra. Nana apa dia ni kebel lain, abin soli gali lain untuk solra. Panat tu pada kereta teri dia insurite, kan? Nah, mana kita panata kurit terkaya apa yang sulit, yang lain sulit. Balaban itu udah buat turil lalu arwah mudah evan. Balaban itu turil lalu arwah mudah evan, udah buat turil lalu arwah mudah evan. Tanpa kurit ter panata kundo, nilai ter kurit terhikup di kira. Anjda nilai ter udah buat pan berti, beri itu pan berti nilai ter lal. Kahir itu terkaya macam, nahl dorum gawana mudan padu gadat parameter terkaya kira. Balaban itu, tanah 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 ini tanpa kurit ter, ayam pada ayam pada ayam berubah panat lal. Yang mana sehera ambil na. Nalat tu mandi kuda hiki degan, anda nalat tu bulu tu pan beriti veli lam pot, pan beriti nalat tu la kai hiri tu berita, macam ni nahl dora ada gawan cicip, bara. Adat tu tota mulu tu amen ni wedi lam pot wacirkan, awarai pahal kan, wendai katri mudere kai hal, kai hiri wedi lam pot raka, adalang kacu kulung, awarai pahal wendai 
கத்தரி முதலிய காய்கள் காய்த்து கொள்கிறான் அவற்றை நகரத்திற்கு கொண்டு சென்று விற்பனை செய்கிறான் வளவன் என்ன பண்ணுறான்னா அவ அவன் தோட்டத்தில் விளையிற காய்கறிகளான அவரை பாகல் வெண்டை கத்திரிக்காய்லத்தையும் கொண்டு போயிட்டு நகரத்தில் விற்பனை செய்கிறான் அமலாவிற்கு வந்து ஆடு மாடுகள் வளர்ப்பதில் ரொம்ப ஆர்வம் த அவங்க தந்தை கொடுத்த பணத்தை விட்டு கொண்டுட்டு போய் நாட்டு பசுக்கள் சிலவற்றை வாங்குறான் நாட்டு மாடுகளை வாங்கி அவற்றை அன்போடு பராமரித்து அவை தந்த பாலை வந்து வீடு வீடாக கொண்டு போய் ஊற்றிட்டு மேலும் வந்து தயிர் வெண்ணெய் இதெல்லாம் செஞ்சு நெய் போன்றவற்றை மகளிர் சுய உதவி குழுக்கள் மூலம் விற்று பொருளிடுறா அமுதா என்ன பண்ணுறா அப்படின்னா மகளிர் சுய உதவி கூலமாக மதவி மகளிர் சுய உதவி குழுக்கள் மூலமாக தன்னுடைய பொருட்களான வெண்ணெய் தயிர் நெய் இது எல்லாத்தையும் போய் விற்கிறா அமிதாவுக்கு எதுமேல இன்ட்ரெஸ்ட்டு ஆடு மாடு வளர்க்குறது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டு அந்த பணத்தை வச்சு இப்போ நாட்டு மாடுகளை வாங்குறா என்ன மாடுகளை வாங்குறானா நாட்டு மாடுகளை வாங்குறா அவற்றை பராமரித்து அதுலேருந்து வர்ற பாலை கறந்து கொண்டு போய் வீடு வீடாக ஊத்துறா அதுக்கப்புறம் அது மூலமாக கிடைக்கிற இப்போ தயிர் வெண்ணெய் நெய் எல்லாத்தையும் மகளிர் சுய உதவி குழு மூலமாக விற்கிறா அதன் மூலமாக பொருள் ஈட்டுறா பணத்தையும் வருவாயையும் பெறுறா எளிதன் வந்து என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னா தந்தை கொடுத்த பணத்தை பத்திரமாக வச்சுக்கிறதுக்காக பெட்டிக்குள்ள வச்சு பூட்டிட்டு அதை கொண்டு போய் வீட்டு பின்னாடியில் குழி தோண்டி புதைச்சி வச்சிடறான் அருளப்பரம் வந்து தன்னோட பயணத்தை முடிச்சுக்கிட்டு வீடு வந்து சேர்றாரு அப்போ வளவனை கூப்பிட்டு நான் கொடுத்த பணம் எங்கேன்னு கேட்குறாரு வளவன் சொல்கிறான் அப்பா நீங்கள் எனக்கு கொடுத்த பணத்தை கொண்டு வேளாண்மை செய்தேன் நல்ல வருவாய் கிடச்சிச்சு நீங்கள் கொடுத்த பணம் இப்போது ரெண்டு மடங்காக உயர்ந்திருக்குன்னு சொல்லி தந்தைகிட்ட முன்னாடி பணத்தை வைக்கிறான் தந்தைக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் நல்லது உண்மையும் உழைப்பும் உன்னிடம் உள்ளன அந்த பணத்தை நீயே வைத்துக்கொள்ளுன்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு அவங்க அப்பா வேளாண்மை தொடர்ந்து செய்யுன்னு சொல்கிறாரு அடுத்து அமுதாவை கூப்பிட்டு அமுதா வந்து அப்பா நான் மாடுகளை வாங்கி பராமரித்தேன் நீங்கள் தந்த பணமும் ரெண்டு மடங்கு ஆயிடுச்சு இதோ வச்சுக்கோங்கன்னு சொல்லி அவங்க அப்பாட்ட பணத்தை கொடுக்குறான் மிக்க மகிழ்ச்சியுமா இந்த பணத்தை எனது பெருசாக நீயே வச்சுக்கோன்னு சொல்லிட்டு பண்ணையை மேலும் விரிவாக்கி நடத்து வாழ்த்துக்கள்னு சொல்லி அவங்க அப்பா சொல்கிறாங்க இறுதியாக எழுநனை அழைச்சு த அழைக்கிறாரு தந்தை அவன் பெட்டியோடு வந்து நிற்கிறான் அப்பா நீங்கள் கொடுத்த பணத்தை ரொம்ப பத்திரமாக பெட்டிக்கில் வச்சு பூட்டி பின்னாடி குடி தோண்டி போச்சு வச்சுருந்தேன் அப்படின்னு சொல்லி அதனால் நீங்கள் கொடுத்த பணம் அப்படியே பத்திரமாக ஒன்றும் ஆகாமல் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லணும் அவங்க அப்பா ரொம்ப ஃபீல் பண்ணி ஏமாற்றமாக ஃபீல் பண்ணுறாரு அவனது முதிர்ச்சி இல்லாத அவன் மெச்சூரிட்டி இல்லாத அந்த இதை பார்த்துட்டு மனசை பார்த்து அவர் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுறாரு பணங்கிறது பெட்டியில் வச்சு பாதுகாக்க வேண்டிய பொருள் கிடையாதுப்பா அதை பயனுள்ள முறையில் தொழில் செய்து முன்னேற்றுறது தான் மனிதனோட கடமை நீ கடமையை செய்ய தவறிட்ட எளிலா நீ பணத்தையும் பயன்படுத்தல காலத்தையும் வீணாக்கிட்ட வயசுல சின்னவனி என்னுடன் சிறிது காலம் உடனே இருந்து தொழிலை கற்றுக்கொள் உன் எதிர்கால வாழ்வுக்கு அது உதவும்னு சொல்றாரு எழிலன் வந்து தன் தவறை உணர்ந்து தந்தை கிட்ட தொழில் கற்றுக்கணும்னு சொல்லிட்டு முடிவு செய்யறான் இதுதான் இந்த கதை இந்த கதையோட கருத்து என்னங்கிறது இந்த கதையை நம்ம படிக்கும் போதே புரிஞ்சிருப்போம் இதுதான் இதில் இருக்க பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே இதுக்குள்ளே கதைக்குள்ளே தான் இருக்குது அந்த கதையிலேருந்து நீங்கள் எல்லாமே இது பண்ணி பாயிண்ட்ஸ் நோட் பண்ணி கதை ஞாபகத்தில் இருக்கணும் பெயர் ஞாபகத்தில் இருக்கணும் அவர்களுக்கு கொடுத்த பணம் எவ்வளோ ஞாபகம் இருக்கணும் அவங்க என்ன தொழில் செய்தாங்கிறது ஞாபகத்தில் இருக்கணும் இதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது அடுத்து இலக்கண பகுதி இலக்கண பகுதி வந்து சுட்டு எழுத்துக்கள் வினா எழுத்துக்கள் ரொம்ப முக்கியமான பகுதின்னு கூட சொல்லலாம் இலக்கண பகுதி சுட்டு எழுத்துக்கள் அப்படின்னா என்னங்கிறத இதில் சொல்லியிருப்பாங்க சுட்டு எழுத்துக்கள் என்னென்னங்கிறத நமக்கு கேட்பாங்க கீழே ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துட்டு இது எது சுட்டு எழுத்துக்களில் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்பாங்க அடுத்து அந்த சுட்டுக்களில் என்னென்ன வகைகள் இருக்குது அப்படிங்கிறதும் இதில் இருக்குது அதை தான் நம்ம தொடர்ந்து படிக்கலாம் அவன் இவள் அங்கு இங்கு அந்த இந்த ஆகிய சொற்களை கவனியுங்கள் அவை ஒன்றை சுட்டி காட்டுகின்றன இவ்வாறு சுட்டி காட்டுவதற்கு அச்சொற்களின் முதலில் அமைந்துள்ள அ இ ஆகிய எழுத்துக்களை காரணம் அந்த சொற்களில் அவன் இவள் அங்கு இங்கு அந்த இந்தன்னு சொல்லி சொற்களை பார்த்தோன்னா அதில் இருக்க முதல் எழுத்துக்கள் என்ன செய்யுதுன்னா சுட்டி காட்டுது இவ்வாறு ஒன்றை சுட்டி காட்ட வரும் எழுத்துக்களுக்கு சுட்டு எழுத்துக்கள்னு பெயர் இவ்வாறு ஒன்றை சுட்டி காட்ட வரும் எழுத்துக்களுக்கு என்ன பெயர் சுட்டு எழுத்துக்கள்னு பெயர் இதில் இருந்து என்ன கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலான்னா ஒன்றை சுட்டி காட்ட வரும் எழுத்துக்களுக்கு டேஷ் எழுத்து என்று பெயர் இல்லைன்னா டேஷ் என்று பெயர் ஒன்றை சுட்டி காட்ட வரும் எழுத்துக்களுக்கு என்னென்னு பேர் சுட்டு எழுத்துக்கள்னு பெயர் சுட்டு எழுத்துக்கள் எத்தனை எத்தனை எழுத்துக்கள் இருக்குது அப்
ஆனா இன ஊனா ஆனால் இன்னைக்கு இந்த ஊ என்னும் எழுத்தை சுட்டாக பயன்படுத்துறது கிடையாது இன்றைய காலகட்டத்துல எந்த எழுத்து சுட்டா பயன்படுத்துறது இல்லை அப்படின்னா ஊங்குற எழுத்து சுட்டா பயன்படுத்துறது இல்லை ஓகேவா ஆனா இன ஊனங்கிற மூன்று எழுத்துக்கள் மட்டும் தான் சுற்று எழுத்துக்கள் இது நம்ம பழைய பாடத்திட்டத்திலையுமே இருக்கு அடுத்த அகச்சுட்டு இவன் அவன் இது அது இச்சொற்கள்ல உள்ள சுற்று எழுத்துக்களை நீக்கினால் பிற எழுத்துக்கள் பொருள் தரது கிடையாது அகச்சுட்டுனா என்ன அப்படின்னு இந்த இதுல பேராகிராஃப கொடுத்துருக்காங்க இவன் அவன் இது அது இந்த சொற்கள்ல இருக்க சுற்று எழுத்துல இ ஆ அதெல்லாம் இருக்குல்ல அதை நீக்கிட்டோம்னா பொருள் தருதான்னு பார்த்தா பொருள் தராது அப்படி பொருள் தரல அப்படின்னா சொல்லின் உள்ளேயே இருந்து சுட்டு பொருளை தருவது அகச்சுட்டு அப்போ இந்த மாதிரி சுட்டு எழுத்துக்கள் என்ன பண்ணுவோம் அந்த சொல்லுக்குள்ளேயே இருந்து பொருள் தந்துச்சுன்னா அது அகச்சுட்டு ஓகேவா சுட்டு எழுத்துக்கள் சொல்லின் உள்ளேயே இருந்து இல்லாட்டினா சொல்லின் அகத்தே இருந்து சுட்டு பொருளை தருவது அகச்சுட்டு எனப்படும் ஓகேவா இந்த லைன் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க சுட்டு எழுத்துக்கள் சொல்லின் டேஷ் இடையே இருந்து சுட்டு பொருளை தருவது அகச்சுட்டு எனப்படும் இல்லாட்டினா தருவது என்ன என்ன வகையான சுட்டு அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா இது அகச்சுட்டு அது உள்ளேயே அகத்தே இருந்து இல்லை உள்ளேயே இருந்து அப்படின்னு சொல்கிறதும் அகச்சுட்டுனா ஒன்றும் இல்லை இது என்னங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் இது எப்படி கேள்வி கேட்டாலும் நம்ம அட்டன் பண்ணலாம் அகச்சுட்டுங்கிறது வேற ஒன்றும் இல்லை முதல் எழுத்து ஆகிய சுட்டு எழுத்தை நீக்கிட்டா இவன் அவன் இது அது என்ன சுட்டு எழுத்து இருக்கும் அந்த சுட்டு எழுத்துல முதல் சுட்டு அதோடைய சுட்டு எழுத்தை நீக்கிட்டோம்னா பொருள் தரல அப்படின்னா அது அகச்சுட்டு புறச்சுட்டுங்கிறது அந்த சுட்டு எழுத்தை பிரிச்சுட்டாலும் பொருள் தரும் சுட்டு எழுத்தை எடுத்துட்டாலும் பொருள் தரும் அதுதான் புறச்சுட்டு அந்நீர்வீழ்ச்சி இம்மலை இந்நூல் இச்சொற்களில் உள்ள சுட்டு சாரி இந்நூல் இச்சொற்கள்ல உள்ள சுட்டு எழுத்துக்களை நீக்கினாலும் பிற எழுத்துக்கள் பொருள் தரும் இவ்வாறு சுட்டு எழுத்துக்கள் சொல்லின் வெளியே இருந்து சுட்டு பொருளை தருவது புறச்சுட்டு அந்நீர்வீழ்ச்சி அந்த ஆ இருக்கு இல்லையா அது பதில நீர்வீழ்ச்சி இல்ல மலை இப்படின்னு சொல்லும் போது அதுக்கு பொருள் தருது இல்லையா அப்போ அது என்ன ஆகும் மீனிங் கொடுக்குது ஸோ அதுக்கு பேர் புறத்தே இருந்து சுற்றுப்பொருளை தருவது புறச்சுட்டு இல்லாட்டினா வெளியே இருந்து சுற்றுப்பொருளை தருவது புறச்சுட்டு எனப்படும் அண்மை சுட்டு அண்மை சுட்டுங்கிறது நம்ம சொல்கிற அந்த வார்த்தைகள் தான் இவன் இவர் இது இவை இம்மரம் இவ்வீடு இச்சொற்கள் வந்து நம்ம கிட்ட இருக்க பொருளை தான் சொல்லுது சுட்டி காட்டுது நமக்கு பக்கத்துலேயே இருக்க சொற்களை சுட்டி காட்டுது எனவே இது அண்மை சுட்டு எனப்படும் அண்மை சுட்டு எழுத்து இ அண்மை சுட்டுடைய எழுத்து எதுன்னா இ இவன் இவர் இது இவை இங்கு இம்மரம் இவ்வீடு இங்கே இங்கேன்னு சொல்லிட்டு இப்படி பக்கத்துலேயே இருக்கிறத சொல்லும் போது என்ன ஆகும் ஈ இன் தான் வரும் குயில் ஈ அப்போது அந்த ஈங்கிற எழுத்து எந்த வகை எந்த சுட்டை சேர்ந்ததுன்னா அண்மை சுட்டை சேர்ந்தது அண்மை சுட்டு கூட உரிய எழுத்து எது அண்மை சுட்டுக்குரிய எழுத்து எதுன்னா ஈனா ஓகேவா அண்மை சுட்டுக்கான வார்த்தைகள் என்ன ஈனால் ஆரம்பிக்கிற காலத்து என்ன இவன் இவர் இது இவை இம்மரம் இவ்வீடு ஓகேவா அடுத்து செய்மை சுட்டு சேமைனா இந்த இடத்துல தொலைவு ஓகேவா சேமைங்கிறது தொலைவு இதோடைய மீனிங் இது இந்த வகையில் கேட்கப்படலாம் சேமைனா என்ன மீனிங் அப்படின்ட்டு தொலைவில் அந்த கேட்டிருப்பாங்க தொலைவில் அவள் அவர் அது அவை அவ்வீடு எல்லாம் அந்த பக்கம் இருக்கிறதா கொஞ்சம் தள்ளி இருக்கிறத நம்ம சொல்லும் போது தொலைவில் உள்ளவற்றை சொல்கிறதா சுற்றுறது எனவே இது செய்மை சுற்று எனப்படும் செய்மை சுற்றோட எழுத்து என்ன அப்படின்னா ஆனா செய்மை சுற்றோட எழுத்து என்ன ஆனா ஓகேவா தெரிந்து கொள்வோம்ங்கிறதுல அருகில் உள்ளவற்றிற்கும் தொலைவில் உள்ளவற்றிற்கும் இடையில் இருப்பதை சுட்டிக்காட்ட ஊ என்ற சுற்றெழுத்து அக்காலத்தில் பயன்படுத்த வந்தது அருகில் இருக்கிறதுக்கும் தொலைவில் இருக்கிறதுக்கும் இடையில் இருக்கிறதுக்கு சுற்றுறதுக்கு ஒன்று பயன்படுத்தினாங்க அது ஊ இது கொஸ்டின்ஸ் வரும் அருகில் உள்ளவற்றிற்கும் தொலைவில் உள்ளவற்றிற்கும் இடையில் இருப்பதை சுட்டிக்காட்ட என்ன எழுத்து சுற்றெழுத்து எந்த சுற்றெழுத்து அந்த காலத்தில் பயன்படுத்தப்பட்டது ஊனா எடுத்துக்காட்டு அதற்கான எடுத்துக்காட்டு ரொம்ப முக்கியம் உது ஊவன் உது உவன் இல்லையா இதை நல்லா கிளியர் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து சுட்டு திரிபு சுட்டு திரிபு அப்படின்னா சுட்டெழுத்து திரிஞ்சு வர்றது அதாவது மாற்றம் பெற்று அந்த அந்த எழுத்து சுட்டெழுத்து மாற்றம் பெற்று திரிந்து வருவது சுட்டு திரிபு அம்மரம் இவ்வீடு ஆகியவை புறச்சுட்டுக்கள் என்பதை நம்ம அறிவோம் இல்லையா புறச்சுட்டுக்கள் அம்மரம் இவ்வீடு இதை நம்ம வந்து அந்த சுட்டெழுத்தை எடுத்துட்டாலும் நமக்கு பொருள் தருவோங்கிறது புறச்சுட்டு இச்சொற்களை அந்த மரம் இந்த வீடு என்றும் வழங்குகிறோம் ஆ இ ஆகிய சுற்று எழுத்துக்கள் மாற்றம் பெற்று அந்த இந்த என வழங்குகின்றன அந்த இந்த என வழங்குகின்றன 
இவ்வாறு ஆ இ ஆகிய சுற்றெழுத்துக்கள் அந்த இந்த என திரிந்து சுட்டுப் பொருளை தருவது சுட்டு திரிவு எனப்படும் இப்பள்ளி இந்த பள்ளி ஓகேவா இவ்வாறு சுட்டு திரிந்து சுட்டெழுத்து திரிந்து வருவது சுட்டு திரிவு இப்பள்ளின்னு சொல்றது இந்த பள்ளின்னு சொல்றது அந்த இந்த என வழங்குகின்றன இது வந்து கரிகாலனும் அவனுடைய தங்கை மலர்கொடியும் பூங்காவிற்கு சென்றனர் அங்கிருந்து செடிகளில் பூக்கள் மலர்ந்திருந்தன இங்கு உள்ள மலர்களில் இம்மலர் அழகாக உள்ளது அம்மலர் பெரியதாக அம்மலர் பெரியதாக உள்ளது என்றால் மலர்கொடி இந்த மலரை பார் அந்த மலரை விட அழகாக உள்ளது என்றான் கரிகாலன் இதிலிருந்து இப்பத்தில் உள்ள சுற்றுச்சொற்கள் எழுத சொல்லிருக்காங்க அன்றாடம் பயன்படுத்தும் சுற்றுச்சொற்கள் சிலவற்றையும் எழுத சொல்லிருக்காங்க இதில் இருக்க சுற்றுச்சொற்கள் என்னென்ன கற்பவை கற்றப்பின் அவனுடைய அங்கு இங்கு இம்மலர் அம்மலர் இந்த அந்த நம்ம அன்றாடம் பயன்படுத்துகிற சில சுற்றுச்சொற்கள் என்னென்ன பெரும்பாலும் அந்த இந்த இன்னும் சுட்டு திரிப்பு சொற்களை பயன்படுத்தப்படுகிறது நம்ம பயன்படுத்துகிறது அதிகமாக பயன்படுத்தப்படுறது சுட்டு திரிப்பு திரிப்பு சொற்கள் தான் பயன்படுத்தப்படுது அந்த இந்தன்னு சொல்லிட்டு எடுத்துக்காட்டு அந்த வீடு இந்த பக்கம் அவ்வீடு இவ்வீடு இவ்வீடு இப்பக்கம் அப்படின்னு சொல்கிறது அந்த இந்தன்னு சொல்லி மாறி சொல்கிறது தான் நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அடுத்து வினா எழுத்துக்கள் வினா எழுத்துக்கள் என்னென்ன வினா எழுத்துக்கள் எத்தனை வகைப்படும் வினா எழுத்துக்கள் அஞ்சு வகைப்படும் சுற்றெழுத்துக்கள் மூன்று வகைப்படும் வினா எழுத்துக்கள் ஐ வகைப்படும் அது என்னென்னன்னா வினா பொருளை தரும் எழுத்துக்களுக்கு வினா எழுத்துக்கள் என்று பேர் வினா பொருளை தரும் எழுத்துக்களுக்கு என்ன பேருனா வினா எழுத்துக்கள் சில வினா எழுத்துக்கள் வந்து சொல்லோட முதல்ல இடம்பெறும் சில வினா எழுத்துக்கள் வந்து சொல்லோட இறுதியில் இடம்பெறும் சில வினா எழுத்துக்கள் என்ன இடம் எது இங்கே இடம்பெறும்னா சொல்லுடைய முதல்ல இடம்பெறும் சில வினா எழுத்துக்கள் சொல்லுடைய இறுதியில் இடம்பெறும் அது என்னங்கிறத பார்க்கலாம் மொத்தம் ஐந்து எழுத்துக்கள் இருக்குது வினா எழுத்துக்கள் ஏனா யானா ஆவண்ணா ஓவண்ணா ஏனா 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 ஆ ஏ யா ஆ ஓ ஏ ஆகிய ஐந்தும் வினா எழுத்துக்கள் இத ஏ யா ஆ ஓ ஏ ஆகிய ஐந்து வினா எழுத்துக்கள் இருக்கு மொழியோட முதல்ல வர்றது ஏ யா எங்கு யாருக்கு எங்கு யாருக்கு மொழி முதல்ல வருது மொழியோட இறுதியில் வர்றது ஆவண்ணா ஓவண்ணா பேசலாமா தெரியுமோ ஓ அந்த மாதிரி சொல்ற கடைசியில் பேசலாமான்னு வரும்போது மா என்ன முடியுது ஆனால் அந்த முடியுது தெரியுமோ அப்படிங்கிறதுல ஓவண்ணால முடியுது மொழி முதல்லையும் இறுதியிலும் வர்றது எதுனா ஏ என்னா ஏன் நீதானே ஏனுங்கிறது ஏன்னா முதல்லையும் வருது நீதானேங்கிறது நீங்கிறதுல கடைசி என்ன வருது ஏங்கிற சவுண்ட் நமக்கு கிடைக்குது ஸோ அந்த மாதிரி வரும் இதை எங்கு யாருக்கு பேசலாமோ தெரியுமோ ஏன் நீதானே எங்கு யாருக்கு பேசலாமோ தெரியுமோ ஏன் நீதானே இந்த இது ஏ யா ஆ ஓ ஏ ஏ யா ஆ ஓ ஏ மொத்தம் அஞ்சு எழுத்து ஏ யா ஆ ஓ ஏ அகவினா இதில் வினாக்களுடைய வகைகள் வந்து அகவினா முதல்ல சுட்டு எழுத்துக்களில் என்ன வந்து இருந்தோ அதே போலவே அகச்சுட்டு புறச்சுட்டு இருந்துச்சுல்ல அதே போல் இதில் அகவினா புறவினா இருக்கு நிறைய இருக்கு வினா எழுத்துக்கள் சொல்லோட அகத்தில் வரும் வினா எழுத்துக்கள் சொல்லின் அகத்தே இருந்து வினா பொருளை தருமானால் அது அகவினா எது யார் ஏன் இச்சொற்களில் உள்ள வினா எழுத்துக்கள் நீக்கினால் பிற எழுத்துக்களுக்கு பொருள் கிடையாது வினா எழுத்துக்கள் சொல்லின் புறத்தே வந்து வினா பொருளை தருமானால் அது புறவினா அவனா வருவானோ இச்சொற்களில் உள்ள ஆவண்ணா ஓனா ஆகிய வினா எழுத்துக்களை நீக்கினாலும் பிற எழுத்துக்கள் பொருள் தரும் அவனா லாஸ்டாக இருக்கிறது வந்து அவன் வருவான் அப்படின்னு மாற்றினாலும் அதுக்கு பொருள் தரும் அது புறவினா கற்பவை கற்றப்பெண் செழியன் வந்து துணி கடைக்கு செல்கிறான் விற்பனையாளர் உறவிடம் ஆயத்த ஆடைகள் பகுதியில் எங்கு உள்ளது என்று வினவினான் யாருக்கு ஆடை வேண்டும் உனக்கா பெரியவர்களுக்கா என்று கேட்டார் விற்பனையாளர் ஏன் அப்படி கேட்கிறீர்கள் சிறுவர்களுக்கான ஆடைகள் இல்லையா என்று வினவினான் நீ கேட்பது உன் அளவுக்குரிய ஆடை தானே அதோ அந்த பகுதியில் இருக்கிறது என்றார் விற்பனையாளர் இதில் உள்ள வினாச்சொற்கள் என்னன்றதை கேட்டிருக்காங்க ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை என் வீடு டேஷ் அங்கு உள்ளது என் வீடு அங்கே உள்ளது தம்பி இங்கே வா நீர் 
நீர் எங்கே தேங்கியிருக்கிறது யார் அவர் தெரியுமா உன் வீடு எங்கே அமைந்துள்ளது சுற்றெழுத்துக்கள் என்றால் என்ன அவை யாவை அகவினா புறவினா வேறுபாடு யாது இது கேட்டிருக்காங்க சுற்றெழுத்துக்கள் என்னங்கிறது நம்ம முதல்ல முன்பக்க பகுதியில் இருக்குது அதை பார்த்து எழுதி பாருங்கள் நிலத்திரிப்பு ஒரு முறை பறிச்சு படித்து பார்த்துட்டு எழுதி பாருங்கள் சிந்தனை வினா அகச்சுற்று அகவினா புறச்சுற்று புறவினா என்று பெயரிட காரணம் என்ன அதுக்கான காரணத்தை எழுதி பாருங்கள் கண்டிப்பாக மறக்காது எழுதுறதுல நமக்கு ஒரு டைமும் வேஸ்ட் ஆகிறதா அதுவும் ஒரு படிப்பில் ஒரு முறை அடுத்த சொற்றொடர் பயிற்சி இது வேணும் சொற்களை சேர்த்து சொற்றொடர் நீட்டி எழுதுக இது ஓகே பின்வரும் கட்டடங்களில் கட்டங்களில் உள்ள சொற்களை கொண்டு சொற்றொடர் அமைக்க இது ஓகே இது எல்லாருக்கும் தெரியும் இது சும்மா ஓரளவு அட்டன் பண்ணி பாருங்க அடைப்புக்குள்ள உள்ள சொல்லை தக்க இடத்துல சேர்த்து எழுத சொல்லியிருக்காங்க நீங்கள் வரும்போது எனக்கு ஒரு புத்தகம் வாங்கி வாருங்கள் நாம் உரங்கள் தயாரித்து உழவர்களுக்கு வழங்க வேண்டும் என்ன உரங்கள் இயற்கை உரங்கள் நான் சொன்ன வேலையை அக்கறையுடன் செய்திருக்கிறார்கள் நான் சொன்ன வேலையை மிகுந்த அக்கறையுடன் செய்திருக்கிறார்கள் சொல்லை கேட்டு எழுது மல்லெடுத்து நாளைக்கும் கத்துச்சுன்னா பதிவு வினாக்களுக்கு விடையில் சொல்லியிருக்காங்க இந்த பேராகிராஃபில் இருந்து நமக்கு கொஸ்டின்ஸ் வரலாம் மனிதர்களுக்கு தேவையான எல்லா பொருட்களையும் கிடைக்க செய் கிடைக்க செய்வது என்னது வணிகத்தின் நோக்கம் மனிதர்களுக்கு தேவையான எல்லா பொருட்களையும் கிடைக்க செய்வது எதோடைய நோக்கம்னா வணிகத்துடைய நோக்கம் ஒரு இடத்துல உற்பத்தி ஆகிற பொருளை பல இடங்களுக்கு அனுப்புவதும் பல இடங்களில் கிடைக்கிற பொருளை ஒரு இடத்துக்கு கிடைக்க செய்வதுமே வணிகம் கிடைக்கும் பொருள்களில் மதிப்பை கூட்டி புதிய பொருளாக மாற்றுவது சிறந்த வணிகம் கிடைக்கும் பொருள்களில் டேஷை கூட்டி புதிய பொருளாக மாற்றுவது சிறந்த வணிகம் மதிப்பு கூட்டி மதிப்பு கூட்டிய பொருளுக்கு தான் அதிக மதிப்பு நம்ம பெற முடியும் சான்றாக கல் என்பது விற்பனை பொருள் என்று ஆனால் அதனை செதுக்கி சிலையாக மாற்றலாம் உதிரும் கல் தூளை கோலமாக கோலமாவாக மாற்றலாம் இதனை மதிப்பு கூட்டுதல் என்பர் உதிரும் கல் தூளும் கோலமாவாக மாறி மதிப்பு கூட்டி விற்கலாம் சாதாரண கல்ல செதுக்கி சிலையா விற்கலாம் அம்மிக்கல்லா விற்கலாம் டுக்கல்லா விற்கலாம் இப்படி பொருட்களுடைய மதிப்பு கூட்டும் போது அதனுடைய வேல்யூ அதிகமாகும் கிடைக்கும் பொருள்களின் டேஷ் கூட்டி புதிய பொருளாக மாற்றுவது சிறந்த வணிகம் மதிப்பை கூட்டி சிலை சதிக்கப்படும் போது உதிரும் கல் தூளை டேஷாக மாற்றலாம் என்ன வாங்க மாற்றலாம் கோலமாவாக மாற்றலாம் அதான் கேள்வி வணிகத்துடைய நோக்கம் என்ன வணிகத்துடைய நோக்கம் என்ன மனிதர்களுக்கு தேவையான எல்லா பொருட்களையும் கிடைக்க செய்வது தான் மனித வணிகத்தோட நோக்கம் மதிப்பு கூட்டுதல்னா என்ன ஒரு பொருளோட மதிப்பை கூட்டி வி விற்கிறது மதிப்பு கூட்டுதல் அதாவது கல் உதாரணமாக சொல்லிருக்காங்க கல்லை தான் சொல்லிருக்காங்க சிலையாக செய்யலாம் கோலமாவாக செய்யலான்னு இப்பத்தி கேட்டு தலைப்பு எழுதுக என்ன தலைப்பு கொடுக்கலாம் வணிகமும் மதிப்பு கூட்டுதல் முறையும் சொல்லி கொடுக்கலாம் அடுத்து மொழியோடு விளையாடுன்னு சொல்லிட்டு கப்பல் ஏற்றுமதி இறக்குமதி தராசு நெல்மணி குதிரை தனியாளாக இருந்தால் நடுநிலையாய் இருந்துடுவான் யாரும் வந்து அமர்ந்தால் ஏற்றம் இறக்கம் காட்டிடுவான் அவன் யார் அவன் யாருன்னு தராஸ் தனியாளாக இருக்கும்போது என்ன பண்ணுவோம் சேமாக தான் இருக்கும் ரெண்டு பக்கம் இருக்க எடை தட்டும் அதுக்கு யார் வந்து உட்காந்தானா ஏதாச்சும் நம்ம பொருளை வைக்கும் போது ஏற்ற இறக்கம் காட்டும் தண்ணீரில் கிடப்பான் தள்ளாடி தள்ளாடி நடப்பான் காலில்லாத அவன் யாருன்னா கப்பல் பேச முடியாத ஓட்டப்பந்தய வீரனுக்கு வாய்க்கு மட்டும் பூட்டு அவன் யார் குதிரை இயந்திரத்தால் செய்ய முடியாத மணி ஊசி நூலில் கோர்க்க முடியாத மணி பூமியில் விளையும் மணி பூ உலகத்தார் விரும்பும் மணி எந்த மணி நெல் மணி ஒரு மதி வெளியே போகும் ஒரு மதி உள்ளே வரும் இருமதியும் சேர்ந்து விட்டால் பல நிதியும் சேர்ந்து வரும் அவை என்ன ஏற்றுமதி இறக்குமதி பின்னாடி வர நவமணிகளை அகர வரிசைப்படுத்தி அதை சொல்லிருக்காங்க இது கண்டிப்பா அகர வரிசையும் நமக்கு இருக்கு தமிழ்ல அது ஒரு பகுதி இருக்கு இதுலேருந்து ஒரு கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க நீளம் கோமேதகம் மாணிக்கம் வைரம் பவளம் வைடூரியம் முத்து புஷ்பராகம் மரகதம் இதில் வந்து கா வரிசை எது கோமேதகம் அடுத்து காக்கப்புறம் கா கி கி கு கு கே கே கை கு கங்கா சாங்கியா தானா ஓகே நீளம் அடுத்து பவளம் வைடூரியம் சாரி பவளம் புஷ்பராகம் புஷ்பராகம் மரகதம் மாணிக்கம் மரகதம் மாணிக்கம் முதல் எழுத்து ஒன்று ஒரே மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு அடுத்த அடுத்த எழுத்து நம்ம பார்க்கணும் மரகதம் மாணிக்கம் இங்கே வந்து குரல் நீட்டில் இருக்கிறதுனால பிரச்சனை இல்லை மரகதம் அதுக்கப்புறம் மாணிக்கம் அப்புறம் முத்து மாமா மு அப்புறம் முத்து வைடூரியம் வா 
வைடூரியம் வைரம் ஓகேவா கோமியதகம் நீளம் பவளம் புஷ்பராகம் மரகதம் மாணிக்கம் முத்து வைடூரியம் வைரம் செயல் திட்டத்தை கொடுத்துருக்காங்க பண்டை தமிழகத்தின் துறைமுகங்கள் பற்றியும் அங்கே ஏற்றுமதி இருக்கும் செய்யப்பட்ட பொருள்களை பற்றியும் நிலை சொல்லிருக்காங்க இதுல இருந்து ஒரு சின்ன ஒரு பேராகிராஃப் நான் படிச்சு உங்கள்ட்ட காட்டுறேன் என்ன பண்டை தமிழகத்தில் துறைமுகங்கள்லையும் அங்கே ஏற்றுமதி இறக்கம் செய்யப்பட்ட பொருள் என்ன அப்படின்னா தமிழ்நாட்டில் மேற்கு கடற்கரை பகுதியில் சேரர்களுடைய ஆட்சி எல்லைக்குள் அமைந்த புகழ்பெற்ற துறைமுகம் முசிறி இது வந்து சேரர்களுடைய ஆட்சி எல்லைக்கு எல்லைக்குள் அமைந்த புகழ்பெற்ற துறைமுகம் எது சேரர்களுடைய துறைமுகம் முசிறி இது கண்டிப்பாக சேர சோழ பாண்டியர்களில் வந்து அவர்களுடைய துறைமுகம் அவர்களுடைய பூ என்ன பூ அவர்களுடைய கொடி என்ன இது எல்லாமே நமக்கு கேள்வி கேட்கப்படும் அதெல்லாம் வந்து ஒரு தனி வீடியோ போடலாம் இப்போ இதில் தெரிஞ்சுக்கோங்க தமிழ்நாட்டோட மேற்கு கடற்கரை பகுதியில் சேரர்களின் ஆட்சி பகுதி எல்லைக்குள்ள அமைந்த புகழ்பெற்ற துறைமுகம் எது அப்படின்னா முசிறி இதுக்கு இது வந்து மேற்கு தொடர்ச்சி மலையிலிருந்து உருவான பேரியாறு கடல கடக்கும் இடத்தில் இயற்கையாக உருவான துருமா துறைமுகம் முசிறி துறைமுகத்தில் மிளகு ஏற்றுமதி சிறப்புடன் நடைபெற்றது முசிறி துறைமுகத்தில் தான் மிளகு ஏற்றுமதி சிறப்பாக நடைபெற்றது யவனர் விரும்பி வாங்கியதால் மிளகிற்கு யவன பிரியா என்ற பெயர் ஏற்பட்டது மிளகோட இன்னொரு பேர் என்னன்னா யவன பிரியா ஏன் அதுக்கு அந்த பேர் அப்படின்னா யவனர்கள் வந்து அதை வாங்குறதுக்காகவே தமிழ்நாட்டில் வணிகம் பண்ணினாங்களாம் அதுக்காகத்தான் அது பட்டினப்பாளையில் இடம்பெற்றிருக்கு யவன கப்பல்கள் ஒரு நிமிஷம் எந்த பாடல் அகனானூற்றுல இருக்கு அகனானூற்றுல இருக்கு முதவே சொன்னேன் இல்லையா அகனானூற்று பாடல்கள்ல இருக்கு மைண்ட்ல கன்ஃபியூஸ் ஆயிட்டேன் மிளகிற்கு யவனப்பிரியா என்ற பேர் இருக்கு இந்த பாடல் வந்து அகனானூற்றுல இருக்கு நீங்க அதை விக்கிபீடியர பாருங்கன்னு சொல்லிடுக்கே அவங்கள அதை மறக்காம பாத்துக்கோங்க இதனை வந்து சோழவள நாட்டில் காவிரியாறு கடலில் கலக்கின்ற இடத்தில் வடகரையின் மேல் காவிரி பூம்பட்டினம் எனும் இயற்கை துறைமுகம் வந்திருக்கு பல்வேறு நாடுகள் இருந்து கடல் வழியாக கப்பல் மூலம் வந்து இறங்கிய பொருள்களும் வெளிநாடுகளுக்கு கப்பல் மூலம் ஏற்றுமதி செய்யப்படுறதாக உள்நாட்டு பல பகுதிகளில் இருந்து வந்துள்ள பொருள்களும் என்ன முடியாத அளவுக்கு குவிந்திருக்கும் புகார் நகரத்தில் தான் காவல் மிகுந்த சுங்கச்சாவடி இருக்கும் சாலையில் சுங்க தீர்வையை பெற்றுக்கொண்டு சோழ பேரரசின் இலச்சினையான லட்சனையான புலி சின்னத்தை அடையாளம் விட்டு வெளியே அனுப்புவதற்காக குவித்து வைக்கப்பட்டிருக்கும் பண்டங்கள் மலை போல் தோற்றம் தரும் பாண்டிய நாட்டில் சேர சோழ பாண்டிய எல்லாமே வந்துருது இப்ப சோழனுடைய சின்ன என்ன புலி சின்னம் சோழருடைய கொடி சின்னம் புலி சின்னம் பாண்டிய நாட்டில் கொற்கை குடா கடல் அக்காலத்தில் நிலத்தின் உள்ளே ஐந்து கல் தொலைவிற்கு ஊடுருவி இருந்தது இங்கு முத்துச்சிப்பிகளும் சங்குகளும் உண்டாயின பாண்டிய மன்னர்களின் குதிரை படைகளுக்காக ஆண்டுதோறும் கொற்கை துறைமுகத்தில் ஆயிரக்கணக்கான பயமர கப்பல்கள பதினாறாயிரம் அரேபிய குதிரைகள் வந்திருக்கும் இது சும்மா நம்ம ஓரலா படிச்சிருக்கேன் நம்ம வந்து சேர சோழ பாண்டியர்களை பத்தி தனியா பார்க்கும் போது அதோட டீடைல்ஸ் நம்ம படிக்கலாம் இது வந்து இப்போ செயல் திட்டத்தை தான் கொடுத்துருக்காங்க இது பாட புத்தகத்துல ஆஹ் இடம்பெற்றுக்கானதுக்கு வந்து ஆன்சர் வந்து நமக்கு தனியா கொடுத்துருக்காங்க இது நம்ம கைடு வாங்கி பார்த்தோம்னா அதுல தெரியும் உங்களுக்கு தெரிந்த மூன்று தொழில்களுடைய பெயர்கள் எழுதி அதில் பயன்படுத்தப்படும் ஐந்து ஐந்து சொற்களை சொல்ல சொல்லிருக்காங்க உழவு எடுத்துக்காட்டு அதுக்கு பயன்படுத்தப்படும் ஐந்து ஐந்து சொற்கள் என்னென்ன உழவுக்கு என்னென்னலாம் நம்ம பயன்படுத்துவோம் நெசவுக்கு என்ன பயன்படுத்துவோம் வடகம் போடுறதுக்கு என்னென்ன பயன்படுத்துவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொன்றுக்கும் சொல்லிருக்காங்க இதெல்லாம் தேவையில்லை நானிலும் படைத்தவன் பாடலை எழுதிய வரையார் நானிலும் படைத்தவன் பாடல் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம் இல்லையா யார் எழுதினாங்கன்னா முடியரசன் சுட்டிக்காட்ட பயன்படும் எழுத்து சுட்டெழுத்து சாரி சுட்டெழுத்து என்ன எழுத்து ஆ இ உ குறில் எழுத்துக்கள் மூன்று காடும் காடு சார்ந்த இடமும் என்னது இது முல்லை காடு எடுக்க ஏற்கனவே முல்லை காடு முல்லை சுட்டி தோட்டத்தை சுற்றி என்ன அமைக்கணும்னா வேலை அமைக்க வேண்டும் அரேபியாவிலிருந்து இறக்குமதி செய்யப்படுறது என்னன்னா குதிரை மீனவருக்கு மேகம் என்ன போன்றது குடை போன்றது இதெல்லாமே முன்னாடி பாடல்களில் இடம்பெற்றிருக்கு இது லெசன்ஸ் ஃபுல்லாக முடிகிறதுனால இந்த டேம் முடிகிறதுனால இந்த கேள்வியெலாம் கேட்குறாங்க ஒரு பொருளை கொடுத்து வேறு பொருளை பெரும் முறை என்னதுன்னா பண்டமாற்று முறை உடலுக்கு போர்வையாக அமைவது பனிமூட்டம் நிற்க அதற்கு தக இந்திய குடிமக குடிமகனாக என்னுடைய கடமை இருக்கு இதெல்லாம் ஓகே கலைச்சொல் அறிவோம்னு சொல்லிட்டு ஆங்கில சொற்கு இணையான தமிழ் சொல் கொடுத்துருக்காங்க இதுவும் நமக்கு முக்கியமான பகுதி தான் ஒவ்வொரு லெசன்ஸ்லேயும் நமக்கு கொடுத்துக்கிட்டே வர்றாங்க இது எல்லாத்தையும் 
படித்து மைண்டில் வச்சுக்கோங்க நமக்கு மேக்ஸிமம் இங்கிலீஷை பொறுத்த வரைக்கும் மறக்கிறதுக்கு வாய்ப்பில்லை இருந்தாலும் புது புதிய வேர்ட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அது கொஞ்சம் மறந்துடும் இதெல்லாம் வந்து அடிக்கடி பயன்படுத்தி பாருங்கள் அப்போ நமக்கு கேள்விகள் கேட்கப்படும் போது ஈஸியாக இருக்கும் ஏன்னா இந்த ஒரு பகுதி இருக்குது நமக்கு கலைச்சொல் பகுதி இருக்குது கமாடிட்டினா பண்டம் ஃபெரீஸ் பயணப்படகுகள் ஃபெரீஸ் பயணப்படகுகள் ஹெரிட்டேஜ்னா பாரம்பரியம் கன்சியூமர் நுகர்வோர் வொயேஜ் கடற்பயணம் என்டர்ப்ரூனர் தொழில் முனைவோர் என்டர்ப்ரூனர் தொழில் முனைவோர் அடல்ட்ரேஷன் கலப்படம் மெர்ச்சாண்ட் வணிகர் ஓகேங்களா இது எல்லாத்தையுமே நல்லா படிச்சுக்கோங்க நினைவில் வச்சுக்கோங்க இது எல்லாத்தையும் இது எல்லாத்தையும் இணையத்தில் காண்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க இணைய செயல்பாடுதர்கள் விளையாடி பார்ப்போமோ சொல்லிடும் சொல்லிட்டு இதெல்லாம் சும்மா பார்த்துக்கோங்க இதெல்லாம் வந்து பசங்க சிக்ஸ்த் படிக்கிற பசங்களுக்கு யூஸ் ஆகும் ஸோ அடுத்து வந்து நம்ம மூன்றாம் பருவத்தில் சந்திக்கலாம் இதோட இந்த பாடம் முடியுது இது செகண்ட் டம் ஃபுல்லாகவே முடிஞ்சிருச்சு இனிமேல் நம்ம மூன்றாம் பருவம் தான் தமிழ் ஆறாவதில் படிக்க போகிறோம் கூடிய விரைவில் ஒவ்வொரு பாடங்களாக முடித்து நம்ம பத்தாவது வரைக்கும் நம்ம பார்த்து முடித்து படித்து முடிச்சிடலாம் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்லா படிங்க அதில் முயற்சியை கைவிடாமல் நல்லா படிங்க ஒவ்வொரு லெசன்ஸையும் புரிஞ்சு படிங்க தொடர்ந்து நம்மளோட சேனலில் இணைந்துருங்க அதற்காக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க பக்கத்தில் இருக்க அந்த பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க ஸோ நன்றி வணக்கம்